بر محمد و آل محمد اجمعان سلام عزیزان همه با هم دعای فرج را زمزمه میکنیم انشاءالله که تحجیلی باشد در فرج مولای من آقا امام زمان اجل الله صلوات بلند خلفان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى شب بزرگ هیچ کدام ما دست خالی از این مجلس بیرون نشویم صلوات بلند خدا التماس دوست تمام تمام عزیزان داریم دعای کمک را زمزمه میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اني اسالك برحمتك التي وسات كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزالها كل شيء وزللها كل شيء وبجبروتك التي قلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي يلار كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزاله كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل سام 
سوء عملي بفعالي ولا تفزعني بخفي ما اعتلات علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإصاتي وقرام تفريتي وجالتي وكسرة شهواتي وقفلتي وكن اللهم بإزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا إلهي وربي من لي غيرك إلهي إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيك من تزيين عدوبي فغرني بما أدوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى لي من ذلك بعض حدودي وخالفت بعض أبامي فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغفرا
ابني لابتداء كرمك وسهل في برك به يا الهي وسيدي وربي اتراك معذبي بناره بعد توحيدك وبعد ما انتغى عليه قلبي من معرفتي ولهجا به لساني من ذكره واعتقده ضميري من حبي وبعد شنق اعترافي ودعائي خاضعا من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من أبيت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري سيدي إلهي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى أنسن نتقد بتوحيدك صادقا ومن شكرك الواضحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حمت من العهن بك حتى صارت خوشعة وعلى جبارها سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك المذعنة ما كذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا كريم فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل مقوع المكاره فيها وهو بلاء تدون مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبه وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك ضعيف دليل الحقير المسكين المستكين يا لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب والشجة أم لدون البلاء ومادتي فلئن شيئتني للعقوبات 
مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أشبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أشبر على النظر إلى كرامتي أم كيف أسكن في النار ورجائي عفو فمعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذن جنة إليك بين أهلها وبجيجا الآملين ولا شرخنا إليك شراخ المستشرقين ولا بكينا عليك بكاء الفاقدين ولا نادينك أين كنت يا بني المؤمنين ويا غاية آمال العارفين يا غياسة مستغيثين يا غياسة يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين فتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفة وضاق عن عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك بجيج مؤمل لرحمته ويناديك بلسان أهل توحيده ويتوسل إليك بربوبيته يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لجيبها وأنت تسمع صوته وترى من كون أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتفلقل بين أطباقها وأنت تعلم شدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عدقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنب ولا معروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين قطع لولا ما حكمت به من تعدي بجاحدي وقضيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقام
Oh, 
Oh, 
و از خدای متعال میخوایم که این تفریق را به ما بده که این شبهای پربرکتی را که در پیش روی داریم توشه ای از این شبها برای شب اول قبل ما ذخیره کنیم با ذکر سلاماتی بر محمد و آل محمد خب یک دو مطلب است که بسیار نعیزان میرسانه و انشاءالله استفاده میکنیم از محضر دانشمند محترم ما عزیزانی که نیت دارن روزداران و میهمانان بی بی دارنن فاطمه زهران انشاءالله میهمان کنن و افتاری بدن میتوانم با مسئولین مربوطه هماهنگ کنم و شبهایی را که در پیش روی داریم را به اهله بگیرم و ثوابی از این افتاری دادن به مؤمنین و مؤمنات انشالله در کارنامه اعمال خود بگنجارم برای سلامتی بانیان مجالس و عزیزانی که افتاری میتوند سلامات بلند خط بفهمند شب جمعه از خوب از یادی کنیم از همه اموات ما پدران و مادران بی وارسین و بدوارسین عزیزانی که سالها در این مجالس بودند در میان ما بودند و حال دستشان از این مجالس کوتاست و اسیر خاک گشتند شادی روح همه ای عزیزان الفاتحه مع الاخلاص و سلام الله مغرب و انشا و بعد از نماز مغرب شد صرف افتار خواهد بود و بعد از صرف افتار انشاءالله اعمال شب, شب قدر انشاءالله که توفیق خدا من بتاید و در کنار هم عزیزان وقت داشته باشند تشریف داشته باشند و انجام بدهیم پاسه که سلواتی بر محمد و آل محمد و اما پروگرام فردا شب طبق روال هر شب رأس ساعت هفت با دوره قرآن از موشن آغاز میشه و بعد از آن دعای افتتاح سخنرانی و نماز مغرب میشه و انشالله صرف افتار خواهد بود از تمام خواهران و بردان از خواهشمند هستیم که انشالله تشریف یارن و از این پروگرام ها و محافل بسیار نورانی و در این شب های پرازمت استفاده کنن مقصد خواهشمند هستیم از تمام ایزان اطفال خوردشان را حتما بیارن که با این مجالس بیشتر آشنا شوند با مسیر اهل بیت ما که به حال این مرکز آینده سازای ما این تفلای خورد ما هستند و انشالله که از اینجا به اینجا بیان و آشنا شوند با مفاهیم اینجا با احکام و با اصول اسلامی ما انشالله که بعده دیدار ما و دیدار ما انشالله فردا شب رأس ساعت هفت در این مرکز شریف اسلامی با سلوات بلند خطی فرد خب در این لحظه دعوت میکنیم از دانشمند محترم عالی بزرگوار برده از من جناب دکتر زیدی تا با مطالب و نصای خود ما رو به فیض برسان جهت سلامتی شان سلواتی بر محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد 
فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزرين فيها يفرق كل أمر حكيم برادران وخاران شب شب ضربت مولای امیر المومنین علی علیه السلام هست و شب قدر هست و آرزوی قبولی اطاعت و عبادات ما در ماه مبارک رمضان و انشاءالله که همه من از شبهای قدر هرچه بیشتر بتوانیم یعنی بهره بیشتر بتونیم ببریم انشاءالله این فرصت بسیار کوتاهی که هست یه مقدار میخوام صحبت کنم راجب نکاتی که ممکن است در کلمات و حکمت های امیر المؤمنین برای ما الگو باشد و ما بتونیم از این بیانات امیر المؤمنین برای زندگی خودمون استفاده بکنیم همچنین راجب شب قدر فقط من انشاءالله مفصل تر هم صحبت می کنم ولی دو سه نقطه هست که به نظر می رسد که خیلی مهم هست که من ما به اون توجه بکنیم که وقتی که ما اعمال شب قدر رو انجام می دیم چه نوع شرایطی رو باید در نظر بگیریم و از ما چه انتظاراتی وجود دارد یعنی وقتی که ما اعمال شب قدر رو انجام میدیم یعنی هدف ما چیست؟ آیا هدف ما این است که ما فقط ثواب بیشتری ببریم اگر قرآن میگوید که این شب شب یعنی تعیین مقدرات ما هست و آینده ما هرچه که در زندگی ما در این سال اتفاق میفتد این مقدرات برای ما تعیین میگردد خب سوال هست که پس اگر تعیین میگردد پس اختیار ما کجا هست خب ما چه نقشی رو میتونیم ایفا بکنیم اگر خدا تصمیم گرفته باشد که مثلا در فلان وقت یا در تاریخ مثلا من به یک مشکلی گرفتار خواهم شد پس خودم چه کار میتونم بکنم وقتی که جزء تقدیر من و جزء قضاء الهی باشد خب این سوالات علمی بسیار مهم است که گاهی جواب داده بشه ولی الان دو سه نکته که میخواستم عرض بکنم این است که من تلاش کردم که محققین و حکما و عرفاء ما وقتی که راجب شب قدر صحبت کردن و راجب همین که یعنی تقدیر الهی در این شب متعین میگردد اینها از چه الفاظی استفاده کردن؟ من فکر می کنم که ما اگر همون الفاظ رو هم بدونیم ما به هدف خودمون هم می رسیم من اون الفاظ و کلماتی که در نوشته های مختلف در مورد شب قدر اونجایی که علما صحبت کردن من اونها رو جمع آوری کردم و می خواستم ببینم که واقعا ما می تونیم از این استفاده بکنیم یا نه اتفاقا خیلی جالب هست که ما همین الفاظ و کلمات رو خدمتون عرض بکنم یکی این است که شب قدر یعنی این هست که ما زمینه آمادگی رو پیدا بکنیم یعنی این چیزی است که من الان فرض کنیم یادداشت کردم یعنی شب قدر این نیست که مثلا حالا ما فرض کنیم یک شب بیاییم دو شب بیاییم و اعمال خودمون رو انجام بدیم و همه چیز خوب میشه شب قدر مربوط به تعهد خودمون هست مربوط به این هست که کمیتمنت و دیترمینیشن یعنی چقدر ما نسبت به آینده متعهد میشیم چقدر ما نسبت به آینده اراده این رو داریم که ما میتوانیم خودمون رو اصلاح بکنیم و این نمیشه مگر این که ما خودمون بدونیم که الان که وقت شب قدر هست خب ما کمبودهای ما چی هست و نقص و عیبی که ممکن است داشته باشیم اولا اون رو بدونیم 
دوم این است که در طول سال ما چگونه میخواییم چجوری میخواییم اینا رو جبران بکنیم چون اگر این دو چیز رو ندونیم و این معرفت رو نداشته باشیم ما نمیتوانیم بهره کافی از شب قدر ببریم پس اولا این است که اگر من بدونم که چه کارهایی بود که من نباید انجام میدادم از نظر معنوی و از نظر اخلاقی و از نظر دینی و الان که من متعهد میشم که دیگه تکرار نمی کنم و در سال مثلا در طول سال چگونه میخوام این برنامه معنوی خودم رو من عملی بکنم خب زمینه امادگی خیلی مهم که ما در این شب چه کار میخواییم بکنیم در این شب میخواییم امادگی رو پیدا بکنیم که برای آینده در طول سال ما بتوانیم خودمون رو اصلاح بکنیم دوم این است که توان برتر یعنی ما یعنی اگر یک جای مشکل داریم مشکل ما به خاطر ضعف اراده است مشکل ما به خاطر ضعف معنویت هست مشکل ما ضعف ایمان هست پس این شب قدر یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم یکی از وظیفه هایی که ما باید انجام بدیم این هست که این اعمالی که مثلا یا تقدیری که برای ما تعیین میشه این بر اساس میزان یا معیار خود ایمان ما هست یعنی چه خد ما یعنی خدا به ایمان ما نگاه میکند وقتی که سرنوشت ما رو تعیین میکند نگاه خدا به ایمان ما قاعد بود که ایمان ما چه خد مثلا در چه میزان هست و چه خد ما ایمان محکمی داریم خب این بعد توان برتر یعنی این است که ما یعنی سپریچوال پاور یعنی ما هرچی بیشتر این قوت و قدرت معنوی رو از این شب برای خودمون بگیریم یعنی اگر واقعا یعنی ما این قدرت معنوی رو داشته باشیم همین هدف اصلی رو ممکن است که ما به اون هدف برسیم بعض مثلا حد وجودی انسان از این کلمه هم استفاده شده یعنی در این شب وقتی که خدا میگه که من سرنوشت شما رو مشخص خواهم کرد و فیها کل یفرق و کل امر حکیم هر چیزی رو جدا جدا خدا خواهد کرد یعنی خدا میگوید که هر اتفاقی که در زندگی شما میفتد این به عنوان یک حقیقت بسیط پیش من وجود دارد اما من این رو جدا میکنم امشب جدا میکنم بر اساس شایستگی ها جدا میکنم بر اساس لیاقت ها جدا میکنم بر اساس ظرفیت وجودی ما یعنی ظرفیت وجودی ما هر چقدر بیشتر باشد لیاقت و شایستگی ما هر چقدر بیشتر باشد و این که ما این شبقت برای یک کسانی هست که اینها اهل راه هستند نه اهل هدف و اهل مقصد خیلی از ما هستند که یعنی ما فکر میکنیم که به من مقصد رسیدیم به هدف خودمون رسیدیم ولی این شب قد برای کسی هست که اهل راه باشد و میخواهد به یک مقصد برسد بس اول راه خودش رو بشناسد بعد مقصد خودش رو بشناسد وقتی که از هر دو جهت شناخت پیدا کرد انسان بهره بیشتر رو از شب قد میبرد خب این چند نکاتی بود که میخواستم اشاره بکنم اما مرحله دوم صحبتمون راجع به همین بود که ما از زندگی و سیره حضرت امیر المومنین هرچه بیشتر بتونیم درس بگیریم خودمون برای خودمون الگو قرار بدیم اینها برای ما خیلی مهم است و خیلی از نکات مهم اخلاقی و معنوی هست که ما در زندگی خودمون کمبود داریم ما مشکل داریم در زندگی خودمون اگر اینها رو یاد نگیریم از نظر اخلاقی بسیار افت خواهیم کرد و مثال های زیادی یعنی پیش من وجود دارد که من میتونم بگم که اگر مثلا فلان شخص اگر فلان قول قول امیر المؤمنین رو میدانست یا به اون عمل میکرد الان به این سرنوشت دوچار نمیشد بس مانش این است که خب خیلی چیز است که ما در نهجود بلاغه داریم ولی متاسفانه ما اون 
فیض کافی رو ازش نمیبریم اولین چیزی که میخواستم در این فرصت بسیار کمی که در اختیار هست میخوام بگویم که امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماین که احبیب حبیب کا حونم ما اصا ان یکونا به غیت کا یومم ما بسیار نکته جالبی هست که وقتی که شما با کسی دوست بشید با دوستان خودتون یه دوستی شما و دشمنی شما چگونه باشد یک جا امیر المومنین هم میگوین و روایات زیادی هست که حب لله و بغض لله یعنی اگر ما با کسی دوستی میورزیم نه این که به خاطر منفیت شخصی خودمون ما دوستی میورزیم فقط و فقط برای خدا فقط و فقط برای رضای خدا و اگر ما بخوایم به کسی دشمنی بورزیم فقط و فقط برای خدا باید باشه در راه خدا باید باشه بسیاری از جاها که ما یک کینه پیدا می کنیم یک عداوتی رو پیدا می کنیم یک دشمنی رو پیدا می کنیم اینها برای نفس خودمون هست برای هوای نفس خودمون هست برای این که ما خودمون به یک هدف برسیم برای این که خودمون دوست داشته باشیم اما آیا خدا هم به اون راضی هست یا نیست من که با کسی میخوام دشمنی ببرزم آیا خدای من ازش راضی هست آیا در راه خدا هست یا نیست خب این چیزی هست که خیلی بعد نسبت به این مسئله ما دقت بکنیم و توجه بکنیم اما اینجا امیر المومنین از یک جهت دیگه ایشون میگوین میگن که شما اگر یک کسی رو دوست داشته باشید دوستی شما باید در حد اعتدال باشد شما نباید در دوستی خودتون افراد بکنید چرا باید در اعتدال باشد چون گاهی انسان میدونید که با کسی دوست میشه و فوق العاده بر اون شخص اعتماد میورزد و فوق العاده انسان اسرار خودش رو به او فاش میکنه به اسرار خودش رو بهشون میگه خب امیر المومنین در همچه جاها شما ببینید چگونه ما ما رو رهنمایی میکنن میگن که وقتی که شما میخواید با کسی دوستی بکنید اگر شما یک دوستی داشته باشید در دوستی خودتون نباید افراد باشد نباید تفرید باشد شما باید افراد و از افراد و تفرید پرهیز بکنید و شما باید اعتدال داشته باشید ممکن است همون کسی که دوست شما هست فردا اون دشمن شما بشه خب خیلی مهمه که مثلا با خیلی فکر کنم که همه کسانی که الان اینجا هستن بالاخر نوعی این تجربه رو دارن که مثلا شما نسبت به یکی خیلی اعتماد میکنید و فکر میکنید که این بهترین دوست من هست فکر میکنید که واقعا این اگر من یک روزی من دچار بحران شدم گرفتار شدم همون شخصی هست که به من کمک میکنه ولی بعدا معلوم میشه که نه این اصلا دوست نبوده وقتی که من مورد ازمایش قرار گرفتم دیدم که این واقعا دوست من نبوده و امیر المومنین میگوین که شما وقتی که میخواید با کسی دوستی بکنید افراد نکنید یعنی ممکن است همون دوست ممکن است دشمن شما بشه حالا وقتی که دشمن شما شد میشه محرم راز شما دیگه شما از نظر روان شناسی شما فکر بکنید که واقعا یعنی چه نوع حالتی رو ما پیدا میکنیم اگر یک کسی که تا دیروز دوست ما بوده حالا همه اسرار زندگی من رو میدونه البته اخلاق اقتضا میکنن که من اگر دوست شما هستم و امروز این دوستی هم از بین رفت و من دشمن شما شدم این باید امانت این اسرار شما رو باید حفظ بکنم من باید محرم اسرار شما باشم من باز هم حق ندارم که به دیگران بازگو بکنم و شما رو مثلا نسبت به دیگران نقص و عیب شما رو برملا بکنم حالا دشمن این کارو نمیکنه دشمن اینقدر تربیت شده نیست که و دشمن دنبال موقعیت هست که الان میخواد خیلی از اثر شما این چیزهایی ممکن است به دوست خودتون گفته باشید که فقط به خاطر اینکه همراز شما بوده دوست شما بوده الان شد دشمن و امیر المومنین میگه حواستون باید جمع باشه شما وقتی میخواید با کسی دوستی بکنید افراد نکنید همه چیزا بهشون نگید ولی بالاخر یک در یک حدی این دوستی رو باید شما داشته باشید بعد امیر المومنین میگوین که وقتی که شما کسی رو دشمن داشته باشید یا یک دشمن شما باشد شما در این دشمنی هم افراد نکنید 
حالا خوبه ما فهمیدیم که افراد در دوستی چقدر گاهی ضرر داره حالا افراد در دشمنی این چرا ضرر داره خب امیر المومنین گفت که شما در دشمنی هم افراد نکنید حالا اگر فرض کنیم امروز ما با هم دوست نیستیم مانش این نیست که ما دوست ما این عدم دوستی رو بدتر بکنیم مانش این نیست که ما این حالا که دوست نیستیم این رو به دشمنی تبدیل بکنیم مانش این نیست که ما شروع کنیم فوش دادن به شما امیر المومنین میگوید که اعتدال داشته باشید یعنی این که این دوستی شما این دشمنی که دارید این دشمن شما چه بسا ممکن است آینده دوست شما بشه و شما راه برای اون باز کنید اگر شما راه رو باز نکنید این چی میشه آخرش بس همیشه یک راه رو داشته باشید که این دشمن ممکن هست برای شما فردا دوست بشه و ممکن است از خیلی از دوستانی که شما فکر میکنید دوست شما هستند همین دشمنی که امروز دشمن شما هست فردا وقتی که دوست شما شد خیلی بهتر از دوستانی هست که شما فکر میکنید اینا دوستان شما هستند پس این امیرالمومنین گفتن که شما باید خیلی اعتدال رو در نظر بگیرید وقتی که دوستی و دشمنی رو میبینید من فکر میکنم که امشب این یک نقطه ای هست که نقطه اول این بود که شب قدر یعنی داشتن آمادگی شب قدر یعنی توجه کردن به لیاقت ها و شایستگی های خودمون دومین نقطه این است که توجه کردن به دوستی و دشمن خودمون یک جای دیگه امیر المومنین نقطه سوم صحبت من یک جای دیگه امیر المومنین می گویند که اگر کسی بر شما حسن زن می کند اگر کسی نسبت به شما یک گمان خوبی دارد شما اون رو تلاش بکنید صحیح بکنید و در عمل اون رو ثابت بکنید خیلی جالبه و خیلی زیبا است مثلا فرض کنیم که من فکر می کنم که شما یک کاری رو می انجام بید من فکر می کنم که شما می تونید مثلا از یک راه می تونید به من کمک بکنید حالا ممکن است اشتباه فکر کنم ممکن است من درست نفهمیده باشم ممکن است یک انتظار بی جایی داشته باشم ولی ببینید امیر المؤمنین می گوید که شما اگر کسی پیش شما بیاد و نسبت به شما حسن زن داشته باشد صحیح کنید در عمل همون رو عملی بکنید حسن زن این شخص رو به زمین نزنید یک دفعه مثلا روک نگید بهشون که نه بابا من که نمیتونم این کار رو انجام بدم صحیح کنید که اگر بشه این کار رو شما انجام بدید خب اینا نکته سوم هست که از نظر اخلاقی ما فکر میکنیم که هرچه بیشتر به این توجه کنیم شاید ما بهره بیشتر ببریم نکته سوم این است که امیر المؤمنی میگوید که من در گذشته یک دوستی داشتم که این دوست هیچ وقت به, به کسی که نسبت به اون ظلم کرده اصلا ملامت نمی کرد یعنی سرعت نمی داشت به این که سری به اون مثلا ملامت بکنن تا این که منتظر می ماند که اون طرف بیاد عذرخواهی بکنن ببینید خودش امام علی علیه السلام می گوید که عذرخواهی خیلی مهمه اگر فرض کنیم من از دست شما ناراحتم خب من بارها دیدم که انسان یه مقدار نسبت به کسی ناراحت بشه سریع هم میخواد انتقام بگیره سریع هم میخواد ملامت بکنه اصلا راه عذرخواهی رو میبنده امیر المومنین میگوید که شما اون رو مهلت میدید ممکن است اون طرف برگردد خیلی حرف نزنید خیلی مثلا زبان خودتون رو کنترل کنید ببینید آیا این واقعا خودش شرمسار میشه شرمنده میشه یا آیا واقعا نوعی ندامت برایشون پیش میاد یعنی نادم میشه پشیمون میشه یا نمیشه خب شما مهلت بدید که بیاد برایتون عذر خواهی بکنن خب این هم نکته مهمی است که کسی که میخواد عذر خواهی بکنن خودش آداب دارد خودش احکام دارد خودش خیلی مهم است که من بدونم اگر من بخوام بیام پیش شما عذر عذر خواهی بکنم قرآن و اسلام به من چه میگه 
چه نوع اخلاقیات رو به من تعلیم می کنن؟ یعنی فرض کنیم که اولا خود چرا انسان عذر خواهی نمی کنه؟ فرض کنیم من می دونم که اشتباه از من است فرض کنید که من می دونم که من بودم که اشتباه کردم حالا من غرور و تکبر و شخصیت قاضیبی که برای خودمون درست کردم اجازه به من نمیده که من عذر خواهی بکنم گاهی انسان خیال می کنند واقعیت نیست اصلا شما یه ذره دقت بکنید خیلی چیز فقط تواهم هست خیلی چیزها فقط تخیل هست ولی اگر انسان واقعا دقت بکنه اشکالی نداره ربطی به شخصیت من هم نداره اتفاقا شخصیت من هم بزرگتر میشه من عزت بیشتری رو مثلا به دست میارم و تحصیل میکنم اگر من نسبت به کسی عذر بخواهی بکنم ولی اگر من بخوام نسبت به کسی عذر خواهی بکنم من باید شرایطی رو که امیر المومنین متذکر میشن اون شرایط خیلی مهمه یه ادعی من بارها دیدم که اونا میان مثلا عذر خواهی میکنن ولی واقعا جدی نیستن در عذر خواهی واقعا با صدق نیت اینها این کارو نمی کنن واقعا اینا خلوص ندارن و اخلاص ندارن امیر المومنین میگوید که وقتی که شما نسبت به کسی عذر خواهی بکنید واقعا قلبا شما پشیمون بشید واقعا اخلاص داشته باشید واقعا باور داشته باشید که اشتباه از شما بوده و باور داشته باشید که شما میخواهید خودتون رو اصلاح بکنید نه اینکه مثلا من بیام نسبت به شما فرض کنیم که من نسبت به شما بی احترامی کردم یا به شما اذیت کردم یا به نوعی مثلا شما رو تحقیر کردم الان من میام عذر خواهی میکنم اما این عذر خواهی یه جوری هست که من بیام دوباره مثلا خلوص نداشته باشم و دوباره یک مدت دیگه شما هم من رو معاف بکنید دوباره من میخوام همون کار رو بکنم و قرار نیست که من این کار رو انجام بدم پس عذر خواهی یعنی همین که انسان خلوص داشته باشد خودش رو اصلاح بکنم وقتی که انسان خودش رو اصلاح میکنه انسان به اون نتیجه میرسد که میتواند عذر،, عذر واقعی رو نسبت به دیگری ابزار بکنند و این اخلاق مهمی رو در زندگی خودش پیاده بکنه انشاءالله خداوند مطال به همه ما توفیق بدهد که در این ماه رمضان ما معرفت خودمون نسبت به قرآن و اهل بیت هرچی بیشتر بتونی بکنیم خدایا تو را به حق محمد و آل محمد گناهان ما رو ببخش و بیاموز خدایا عاقبت همه ما رو بخیر بفرما خدایا قلب ما رو به نور قرآن و معارف اهل بیت منور بفرما خدایا دست ما رو از دامن اهل بیت گتا نفرما خدایا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما ربنا تقبل منا انتا انتا سمی و قلی
حالا این آمار شب قدر رو پہ دوبارہ چیز میں کروں اعلان بھی کریں کہ اول نماز بعد از سورہ حمد حق مرتبہ سورہ توحید در ہر دو رکعت قربتن الى اللہ بعد ہفتاد مرتبہ استغفر اللہ و اطوب و علیہ بعد دیگے انشاءاللہ ذکر مصیبت خواہ بود و آمال قرآن کے ساتھ
مسكينا ذا متعبا أو مسكينا ذا متعبا ثم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير وجعل منكما نورنا وكما حاضرينا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين خون كمان استفاس و تشكر از برده از مانغاري از زمان رامشان عزيز برده سلامتي شان و فامل محترم شان سلامات و كل عقل بفرمان خب این ما پروگرام را ادامه بدیم و انشالله که عزیزان وقت داشته باشند و تشریف داشته باشند تا آخر برنامه ها و استفاده کنند از حضور مدای عزیز ما و همچنین برنامه و احیای شب قدر خب بیش از این وقت را میگیرم و وقت تقدیم میکنم به مدای اهل بلد ما حاج آقای عبدالخالق حسینی انشالله فیض میبریم از تمام خواهران و برادر از اون خواهشمند هستیم که مریضا را یاد کنند و برای شفاهشان دعای زیاد بکنن برای این مریضا و از همه خواهران و برادران میخوایم که تلفن های خودشان را آف کنند یا در این سالم مورند که انشالله در وسط نیایش و دعا خلال ایجاد نکنند و که احترام مجلس را و حرمت مجلس را داشته باشیم با ذکر سلواتی بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شب قدر استمان قدري ندارا عزا اللطف كنا لو بحب لبشنا بحبها يا رب خدا ونيت الله تعالى دادوني أذكري روسیاهی قربناهی شب قدر است من قدری ندارم خدا یا تو شیعه 
قبری ندارد دست من خالی است خدایا ممنونی باز یک سال دیگه به ما عمر دادی تا شب قدر را درک کنیم و بیاییم برگیلیم اعضای مولای من بنشیم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه بخندع فرجنا دعا أثر دارد دعا كبوت العشق است بال فردارد بخندع فرج را كي يوسف زهراء ز پشت فرد غيبت بما نظر دارد هم بها براه سلامتی مولا من دعا کنی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ملک الحجت للحسن صلواتک علیه وعلا شب جمعه و شب قدر دور هم جمع شیم و بیاییم این شب را احیا کنیم شب جمعه شب راز و نیاز است همه در های رحمت باز باز است شب جمعه شب اقرار مؤمن خدا آمدیم اعتراف کنیم روزیاییم غرق گناهیم شب جمعه شب اقرار مؤمن درون دل هم سوز و گداز است خدا وندان توی آگه زرازم بغیر از توز هر کس بی نیازم خدا وندان گناهم را ببخشای منم عبد و تو تنها چار سازم خودت گفتی بیا ای بنده من ای خدای رعوف و مهربان خودت گفتی لا تقنتو من رحمتی هرچه که هستی بیا گرچه که پستی بیا تا بشکستی بیا دوست نظر می کنه خودت گفتی بیا ای بنده من ز عصیان و گناه شرمنده من 
مرائنک بخان از روی اخلاص اجابت کردنش زیبندن من شب جمعه نوایت را شنیده شب جمعه نوایت را شنیده صدای سوز و آهد را شنیده اموات بهر ببره خصوصا اموات جمع حاضر خصوصا عزیزان که زحمت می کشد شب و روز می دون خرج می کنن این چرا را روشن می کنن این خانه بی بی را برای فرهنگ امام صادق علیه السلام من کی روسیا یا کریم و یا رب غرق در گناه یا کریم و یا رب سیل عشق و آهم یا کریم و یا رب گشت صد راهم یا کریم و یا رب من هرم چی هستم بنده تو هستم هرچی عهد بستم ای خدا شکستم توبه کردم باز گناه نمود هستیم ز دستم رفت ور شکستم ده به خود پناهم یا کریم و یا رب ای خدای سبحان منز بی نوائی ای خدای سبحان منز بی نوائی در بری تو ساقان می کنم گدائی در بری تو سلطان می کنم گدائی روزن روحت بشد سبز شجر می کند وان شجر جاویدان زود و سمر می کند هرچی که هستی بیا گرچی که پستی بیا توبه شکستی بیا دوست نظر می کند ای شدی غرق گناه خواب گران تا بکی آخر شب قدر است و در های رحمت الهی باز شب نزول قرآن انا انزلناه في ليلة القدر هرچه که هستی بیا گرچه که پستی بیا توبه شکستی بیا دوست نظر می کند این شده غرق گناه خواب گران تا بکی چاره درد تو را دیده تر می کند نیمه شب خیز و ریز قطره اشکیز چشم اشک درن می شب زود اثر می کند آخر شب خیوت است مقصد حق رعفت است عاشق شوری درا دوست خبر می کند شب مزده همی ماه وارک رمضان شب زربت خوردن مولا امیر المؤمنین رمضان بود و شب نوزده هم ام گلسوم کنار پدرش امشب مولا امیر المؤمنین مهمان دخترش ام گلسوم است سفر گسته به افتار علی شیر و نان و نمکارد برش غذای علی علی سلام چی بود؟ نان جو بود 
علی آن مرد مناجات النماز علی آن مرد مناجات النماز چون که افتاد بانها نظرش فرمود دخترم ام گرسو مگه تا حالا دیدی پدرت دو تا خورش در یک دفر نوش جان کنه چشم های غم او خوشان شد ریخت زان منظره عشق از بسرش دیده های علی پر عشق شد چی گفت؟ گفت در صفره من کی دیدی دو خورش یا که از آن بیشترش نمک و شیر یکی را برگیر دخترم ام گرسو مولا علی فدای نامد نمک و شیر یکی را برگیر بفکر بهر پدر آن دیگرش ام گرسو خواست نمک را بردارد مولا دست دخترش را گرفت او دخترم شیر و بردار میخوام با نمک افتار کنم با نان خوش یا علی یا علی شب قدر است و شب استجابت دعا در های رحمت الهی باز مناجات علی از سوی لخلستان نمی آید دلها را بزرستیم نجف اشرف کنار قبر مولا امیر المؤمن مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید صدای دل نشین شاه این سجان نمی آید بجای صوت قرآن چون شده کد خانه حیدر نوای جز صدای نالم و افغان نمی آید بفرق مظهر حق و عدالت ضربتی خورده که امید حیات از انشه مردان نمی آید علی در بستر مرگ است و مشغول نماز شب بگو خادم به مسجد خسرم خوبان نمی آید این شب علی خواب نداره می نویسن در تاریخ وقتی نزدیکی های آزان صبح میشه مولا امیر المؤمنین می خواهد برد به طرف مسجد اما اما مرغابی ها دور بر علی حلقه حلق می زنن یا علی شب مسجد نرو یا علی شب نمیخواد مسجد بری همین که بعض هم میاد عبای مولا امیر المؤمنین به قفل در گیر میکنه در هم اجازه نمیدهد میفهمن دیگه علی سلامت از مسجد بر نمیگرده علی در بستر مرگ است و مشغول نماز میشه بگو خادم به مسجد خسرم خوبان نمی آید یتیمی دامن مادر گرفته عشق می ریزه که ای مادر چرا غمخار ما تفلان نمی آید و چشم تر بره سر می کشد بیچارگان شب که یارب از چی آن مولای در نیشان نمی آید حکیم از دیدن زخم علی نامید گردیده 
حسن را غیر یاس از گفته نعمان نمی آید مولا امیر المؤمنین بین حیات تا صبح راه دیرد با خود این جمله را زمزمه می کند لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم انا لله و انا الیه راجعون از پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقل می کنند در کتاب شریف مفاتیح الجنان نوشتان هر کسی در شب قدر و در غیر شب قدر خود تن در شب قدر که شب نزول قرآن هست سوره مبارکه قدر را به آواز بلند خانه مانند کسی هست که در راه خدا شمشیر به دست دارد و جهاد می کند و هر کسی سوره مبارکه قدر را آهسته زمزمه کند با خودش مانند شهیدی هست که در خون خود غوته ورست و دست و پا می زند من دو مرتبه یک مرتبه بلند با هم قراعت می کنیم که هم ثواب مجاهد در راه خدا را داشته باشیم و هم یک مرتبه من بلند و شما آهسته می خوانید سوره مبارکه قدر شب قدر است و سوره مبارکه قدر را تلاوت می کنیم بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل آر سلام هي حتى مطلع الفجر أهلا من بلامي خلاص ما أستبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في نينة القدر ما قرأنا درس بقدر نازل كردين وما أدراك ما ليلة القدر شو ما تشي بدن كشاب قدر تشاب بعظمتها ليلة القدر خير من ألف شهر شاب قدر بيترز هزار أندي ما هست يعني هشتاف صار خردي بيشتاف يعني إن شاء اگر انسان بندگی خود را در یک شب انجام می دهد چون اصحاب آمد در خدمت خاتم علیہ السلام گفتن که یا رسول اللہ ای کاش ما هم می بودیم در بنی اسرائیل و این فیض بزرگی را که اونها کسب کردن هشتاد سال جنگ کردن و جهاد کردن و عبادت کردن گفتن خدا هم شما لطف نموده شب قدر داده است که بیشتر از هشتاد سال هست لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح إن شاب ملائكها باروح كأعظم ملائكة بزمين خدمة إمام الزمان نازل مشان ميان تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل آمر سلام هي حتى مطلع الفجر أماد ميشيم كم كم براي دعاء وزيارات مستحب سد مرتبة بكيف كي أستغفر الله ربي وأتوب إلي أستغفر الله ربي وأتوب إلي أستغفر الله ربي وأتوب إليه 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 أستغفر الله ربي
جوان های مرا قتل عام می کنند هر روز خدا تر به حق فرق شکارت علی علیه السلام قسمت بدهیم به حق این قرآن عظیمت یک امنیت را در تمام بلاد اسلامی خوصم در کشور مردم ما بر به همین زودی ها برقرار بفرما اللهم انی اسألك بكتابك المنزر وفيه ما فيه اسمك الأكبر وأسماءك الحسنى ويخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار خدا مرة جملي كساني قرابة إيم شبكي أز أزا شدقاني أز أتش الجهنم هستان خدا جوان هاي مرة أز شر فساد ها قرفتاري ها از انواع فرهنگ های غلط نجات عناد بفرما همه ما را در راه نیک و عاقبت ما را خیلی مقصد و بخیر بگردان انت جعلنی من عتقائک من النار حاجات خود را از خدا بخواهید یک دقیقه سکوت می کنیم بین خود و خدای من خلوت کنیم ببینیم چی کردیم در طول یک سال خداوند لطف نمود یک ماه روزه دیگر و ما عمر داد تا بیاییم بندگی کنیم خدای روسیاهی پر گناهی غرق گناه نا امید 
بشوق دار ظالمة كي عفوا كاردان بو در همدان كارما بند يشال من دتو خالق بخش دمان بیا بهشتت دهم مرا و تو در نار ما در های رحمت الهی باز است بیا بهشتت دهم مرا و تو در نار ما هر چی که هستی بیا گر چی که پستی بیا تو بشکستی بیا امیدواری بجوی زنام غفار ما قرآن حر روی سر بگذاری اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق کل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف به وبحقك منك إلهي بك يا الله 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 بك يا بك يا الله بك يا الله بك يا الله خدايا آمدين بردر خاني تو شبين وزدهوب شب قادر شبين وزول قرآن ميداني ليا قد نداشتهم أما تمارا دعوات رمودي يا الله ممنون متشكر إلهي العاف بك يا الله بك يا الله بك يا بك يا الله 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 بك يا بمحمد 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 خدا یا رسول گرامی رشفیا ور دیم بدرگاه خدا یا تو را به حق پیامبر اعظم قسمت می دهیم گرفتاری های مسلمین بر طرف بگرد خدا یا لباس عافیت بر همه مریض ها بپوشا خدا یا مریض های ظاهری و باطنی و روحی ما را شفا عنایت بفرما خدا یا بحق پیامبر اکرام روز بروز معرفت ما را با قرآن با دین با اسلام با مساجد بیشتر بفرما به محمد به محمد به محمد به محمد بمحمد 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 بعليين 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 
خداي علينا السلام شفيا وردي بدر قال ترى بفرد شكافتي مولا عليه السلام عقبة ما رأخذ من بخير بدر دا يا رب دل مردي مرا إحياكون بروني قداية اني مشاب درواكون سوقان بقطر قطر خون علي فرونده اعمال مرا امزاكون مشاب بعلي بعلي بفاطمة 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 بالحسن 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 بالحسين 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 خدايا ترب دنوي بريدي مولا أبا عبد الله الحسين زيارة كربلاء معلا بدلت هيت شيعة دابش لها نقزة خدايا إن أربعين وأربعين هاي بعد نسيب ما بفرما بعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر أغاي زندالي بموسى بن جعفر 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 بيعمر اكلم خدا ونبش فرمود ازي قوم هيت شيز اجل وموز نخا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة نمي دانان 
چی شد بعد از پیامبر چی کرد با اون همه سفارشی که پیامبر نمود فرزندای پیامبر همیشه زندان و همیشه شهید به موسی به جعفر 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 بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى الغريب كذا جد بدر خيش جداي خفت در خاك خراسان تو غريب غرباي الله ما هم غريب خاهر با یک جای برادر با یک جا پدر با یک جا مادر با یک جا یکی از دیگه خبر نداری خود در دل ما را میفهمی مولا ابن حسن به علی ابن موسا به علی ابن موسا به علی ابن موسا بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى بمحمد ابن علي 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 بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بعلي بن محمد بن علي بن محمد بعلي 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 بن محمد بالحسن بن علي 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 سحر خيز المدينة كيمياي أماجون أماجون دقة زنيدة فساد رفت عالم رفصاد قرفت شي عيانة رسر مي برا مولا أبي صاحب الزم سحر خيز المدينة كايني أبا جهل أبي ربي قرينة كايني عزيزا ما درت چشم انتظار است فاطمه زهرا هم چشم انتظار است شیعیان وقت میرن مکه معظمه مدینه منوره صبح وقت درهای بقی رو باز میکنند این حجاج از این طرف جنت البقی با اون طرف میده و میگن قبر مادر ما کجاست اغا بیا قبر مادرت رو نشان بده هاي سحر خيز مدينة كايمي أمير بقرينة كايمي عزيزا ما درت چشم انتظار دواي زخم سينة كايمي خانة خانة بي بي ما درت فاطمة زهرة نمیدان و ساعتی که مولا امیر المؤمنین بدن زهرانش دارد قبر میکند 
می نویسند دو دست شبیه دستاه پیام بر از قبر آمد بیرون یا علی امانت را بده اما علی علیه السلام فرموده ما شهد یا رسول الله من نتوانست خوب امانت داری کنم امانتت فهروش شکسته صورتش کبود بالحجه 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 بالحجه